আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম এটা কি ফাইম সাহেবের বাসা জি ফাইম সাহেবের একটি পার্সেল ছিল আচ্ছা আমাকে দিন আ পেমেন্টটা পেমেন্টটা স্যার করে দিয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে আই তুমি কি আমার জন্য অনলাইনে ড্রেস অর্ডার করছো নাকি আই তুমি কি আমার জন্য অনলাইনে ড্রেস অর্ডার করেছো আরে না আমি কোনো কিছু অর্ডার করি নাই এই তুমি এটা কার জন্য অর্ডার করছো আমি কার জন্য কিছু অর্ডার করিনি তুমি কি আমাকে বোকা মনে করো হ্যাঁ কি মনে হয় তোমার আমি কিছু বুঝি না সকাল সকাল কি শুরু করলা বলো তো তুমি ছাড়া ফাহিম নামে রে বাড়িতে আর কেউ থাকে হ্যাঁ তুমি তো অর্ডার করছো এটা তো ফাই তেল নিয়ে নাও এই সাইজ এটা আমার সাইজ আমি এত মোটা সত্যি করে বলো তুমি কার জন্য অর্ডার করছো বলো আরে বাপ রে আমি আমি কারো জন্য কোনো কিছু অর্ডার করি নাই এইবার আমি বুঝতে পেরেছি তোমার এই বদমাস পিসের নাম জানো কি তুমি অনামিকার কথা বলছো হ্যাঁ এই অনামিকা ওর সাইজ কত আরে कठिन <laughs> फायलरा ওটা কোন আহামরি কাজ না আমি একাই করে নিতে পারবো সমস্যা নেই তোর কি মাথা ঠিক আছে ঠিক থাকবে না কেন আমার কাজ না খুব সহজ তাহলে তুমি আমার কাজগুলো করো আমি তোমার কঠিন কাজগুলো করি আমার কাজ তুমি 1 ঘন্টাও সামলাইতে পারবো না 1 ঘন্টাও না বুঝো তুমি হ্যাঁ বিজনেস কাকে বলে আইডিয়া আছে বিজনেস বোঝার আগে আমি তোমার ওই অসম্ভব পিএসটাকে বোঝাবো আমি দেখতে চাই ওর কত বড় কলি যা যে ও তোমাকে দিয়ে নাইটি অর্ডার করায় আরে কতবার বলবো যে আমি কারোর জন্য নাইটি অর্ডার করি নাই আপনি আবার সরি আপু একটা মিস্টেক হয়ে গেছে কি মিস্টেক পাশের বিল্ডিং এর ফাইম সাবের পার্সেল ভুলে আপনাদের ফাইম সাবকে দিয়ে দিছি প্লিজ আবার পার্সেলটা একটু দেন এই হিন্দি সিরিয়াল দেখতে দেখতে না মাথাটা নষ্ট করে ফেলছো আর এই সিরিয়ালই একদিন তোমার ধ্বংসের কারণ হবে বুঝছো ও তুমি ওই অনামিকার সঙ্গে চোখাচোখি করতে পারবা আর আমি তোমাকে সন্দেহ করতে পারবো না আজব তো এখানে আবার অনামিকার টপিক আসলো কোথ থেকে শোনো এই ঘরে বসে চার দেয়ালের মাঝখানে বসে না সন্দেহ করা অনেক ইজি একদিন বের হও একদিন বের হয়ে বাইরের দুনিয়াটা দেখো যে দুনিয়াটা কত কষ্টের হ্যাঁ একদম ঠিক বলছো তুমি আমার তো বাইরের দুনিয়াটা দেখা উচিত ওখানে আসলে কি চলে মানে কি কি বুঝাতে যাচ্ছ তুমি মানে হলো কালকে থেকে আমি বাইরের দুনিয়া দেখব আমি বাইরে গিয়ে অফিস করব আর তুমি বাসায় বসে বসে হিন্দি সিরিয়াল দেখবা খুব শক উঠছে তাই না হ্যাঁ ওকে ফাইন আমি রাজি কালকে থেকে তুমি অফিস করবা আর আমি ঘর সামলাবো এন্ড আই নো আমি খুব ঠিকঠাক ভাবে ঘরটা সামলাইতে পারবো আমার কোনো প্যারাও হবে না
घरे कफी बनाते तुम बीस मिनट लेके गो स्लो तुम देखो दोष नहीं पानी गरम होते होते तो दस मिनट चले गारे कॉफी जार और चीनी खुस्ते खुस्ते आरो दस मिनट चलेगे से बीस मिनट तो यहाँ नहीं ना यामी क्यों करूँ बोलो ठीक है से जब आपन ब्रेकफास्ट रेडी करो आमी खे ही बेरो बॉफ़ से जावो देखो जन प्लीज़ आलस दो है लगा आज के हमारे तो प्रेशर दियो ना आज के हमारे प्रथम दिन ना बोलो प्रथम दिन है तो प्रेशर तुम एक काज करो तुम ऑफिस से चले जाओ जय पियों ने बोलो नाश्ता दी थी तुम्हारे सामने ऑटो नाश्ता हाजिर हो जाएगी प्रथम दिन ही फाकी बजी ना एक ने फाकी बजी की देख ला जन अच्छा तुम्हारे लिए जब किचन जाए रान्ना वरना करो इटा कुनो काज इटा कुनो काजर भेतोरे पोरे शुद्ध माथा एक टू ढूँगाई नी अरे डाल रन्ना करो और हाल करो बड़ा आलू चट के आलू भरता बना है खाया नहीं हो तुम्हें हमारे नहीं एकदम टेंशन करो ना जन तुम्हारे जनों के टेंशन करते हैं अरे आमी की खाबो सुनो आमी ड्राइवर पाठा बो शुंदर को एक ता बॉक्स से लंच टा पाठा दी बा ठीक है से ये शो बायरल खबर के क्या मैं और प आज शो नारक टक था। भात जाने नॉर्म ना होए, ठीक है से? खबर दार, भात की तो चूल्हा ऐड के जगह ना जगह ना चूल्हा जाओ ना। ठीक है से आपा, आपने निश्चिंत ऑफिस को रन भात जाओ हो बे ना, आमी देख बो, समस्या नहीं। दोनों बात आपने साझे शोने जुन्नो। अशो ना, प्रत्येक टक घर कुप शुंदर करे धुए I'm ready to tell them. I don't want to eat coffee, but I don't want to eat coffee. I don't want to eat coffee. Welcome, madam. Welcome. How are you? Yes, I'm good. What are you doing with the manager? Yes, I'm good with the manager. 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 Thank you. जी तो मैडम आपने दे रही अदल बदल कतो दिन माने कतो दिन हम रात्र के ऑफिस में पाची जो अतो दिन आपने बहुत टाइट ना होते हैं आम टिकटॉक दिन आते हैं आप और तो उन होते हैं मैडम जी हो तो आपने ऑफिस ऐसे पुरे चीन अखंड तो कि ऑफिस टा आरु भालो चुन देखा जाए अच्छा मैनेजर एक एक काज कोन आप Hello? Hello, Sheila. I got a phone call. Why did you get a phone call? I didn't get a phone call. Why did you get a phone call? Where did you get a phone call? I'm Fahim. I'm Fahim. Oh. Fahim. Why did you get a phone call? Why did you get a phone call? Sheila, where are you? Sheila, no. Sheila, where are you? Sheila, I'm going to go to the office. What do you mean by the office? Why did you start the office? Mom, how did you say that? I'm going to say that I'm going to do the best job. I'm going to head away. Mom, listen. You gave me a phone, you're going to do a job. What job? Tell me. I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. पर जो भी बात नॉर्मल है जाए आपने माया किन्तु अनेक कैट कैट कर बापने होते हो भात रान्ना करते लॉबुंदी ते है ना शिवतो देखिए ना मैं किन्तु उन्हें रिस्क नहीं देते चाहिए ना 
পর যদি উল্টা পাল্টা হয় আমি কিন্তু দোষ আপনার উপর চাপায় দিব কেন কেন আমি আবার কি করলাম আর আমার একটা কথা এই সময় কিন্তু ভুলেও আমারে ফোন দিবেন না এই সময় আমি ঘরের কাম করতে করতে অস্থির হয়ে যাই আপনি আমারে ফোন দিলে আর ঘন্টাখানেক পরে দিবেন তো ঘর তোর মুসা শেষ হয়ে যাবে আমি একটু বাতাস কামো আর আপনার সাথে ফোনে কথা বলতে পারবো সমস্যা নেই জামাই শাশুড়ি মিল্লা ধুমায় প্যাচাল পারবো ঠিক আছে সুন্দরী <laughs> ম্যাডাম সৌন্দর্যের বিষয়টা তো এক একজনের কাছে এক এক রকম তবে ড্রেস আপ আপনার মেক আপ সব কিছু মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বেশি সুন্দরী অনামিকা চৌধুরী এই তো পেয়েছি আপনার বসের পিএস অনামিকা তাই না জি ম্যাডাম একদম ঠিক ধরেছে এক সূত্রে করে কথা বলুন তো কোনটা ম্যাডাম ওই অনামিকা বেশি সুন্দরী নাকি আমি ম্যাডাম এটা আপনি কি বললেন অনামিকা তো এখানকার এমপ্লয়ি আর আপনি হচ্ছেন বস এমপ্লয়ের মধ্যে অসুন্দর আর আপনি তো দেখেন ম্যানেজার সাহেব কথা পাচাবেন না কথা পাচানো কিন্তু আমি একদম পছন্দ করি না সরি ম্যাডাম এখন বলুন কে বেশি সুন্দর অবশ্যই আপনি বেশি সুন্দরী ম্যাডাম কথায় আছে না বেগুনে সুন্দর আপেলও সুন্দর কিন্তু বেগুনের সৌন্দর্য কোন লেভেলে আর আপেলের সৌন্দর্য কোন লেভেলে ম্যাডাম আপনার সৌন্দর্যের কাছে অনামিকা তো কিছুই না মানে <laughs> 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 লবণ হয়েছে কিনা ঝাল ঠিক আছে কিনা খাও না ম্যাডাম এই ফাইলে আছে আমাদের নেক্সট থ্রি ডেজের ওয়াক শিডিউল আপনি যেহেতু আমার বস সো আপনাকে ব্রিফ করাটা আমার দায়িত্ব ওয়েট তার আগে তুমি আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও কি ম্যাডাম বলুন তুমি কি সব সময় এরকম তোমার বসের সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কাজ করো ম্যাডাম আমি যেহেতু স্যারের পিএস তো আমাকে স্যারের কাছাকাছি যেয়ে কাজটা করতে হয় এখন যেহেতু আপনি আমার বস আপনার কাছাকাছি এসে আমি কাজটা করছি কেন সুন্দর করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অথবা বসে কাজ করতে কি সমস্যা তোমার কোনো সমস্যা নেই ম্যাম স্যার এভাবে কমফোর্ট ফিল করে তাই আমি কাছে যে কাজটা করি 
प्रश्न कर पटल শুধু পটল কাটাই শিখেছো শালি আর কিছু শেখায়নি না আজ এটুকুই কালকে বলছ আমার মুরগি কাটা শেখাবে পরশুদিন মাছ কাটা শেখাবে তুমি রুমে আসো গলা কিভাবে কাটতে হয় আমি তোমাকে সেটা শেখাচ্ছি বুঝলাম না আমি অফিস থেকে আইসে শুরু করে দিলা ঝগড়ার মেশিন অফিস থেকে আসার সাথে সাথে তোমার স্টার্ট দিয়ে দিতে হবে এটা কেমন কথা বলো তো তো আবার আমার শালির সামনে আমি অপমান করতেছো তুমি ঘরটার কিছু গুছিয়েছো তুমি নাকি শালি এসেছে সারা দিন ধরে রং ঢং করে বেড়াচ্ছো রং ঢং করতেছি মানে আরে আপা पैंट <laughs> चाह प्लीज खोजाखोजी करते तुम एतना कथा तो पाइते कैश 
মানে কি কি তোর কি মাথা মুতা নষ্ট হয়ে গেছে নাকি আমার টাকা পয়সা লাগবে না তুমি পুরুষ মানুষ ঘরে থাকো সারা দিন কাজ করো তুমি টাকা দিয়ে কি করবে কালকে বিকালে আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে যাব খুশি তো সেখানে তো আমার টাকা পয়সা লাগবে তাই না আমরা তো একটু চা পানি বিড়ি সিগারেট এগুলো তো কিছু একটা খাইতে হবে আমাদের বাইরে আড্ডা দেওয়ার কোনো দরকার নাই ঘরে থাকো সংসারে মন দাও আমি তো দেখতেছি তোমার সংসারে কোনো মনোযোগ নাই মানে কি আমি এখন বাইরেও ঘুরতে যেতে পারবো না অবশ্যই যাবা শুক্রবার দিন আমি নিজে তোমাকে ঘুরতে নিয়ে যাব এখন আপাতত ঘরে থাকো রান্না বান্না টাকা আয়ত্ত আনো ঘরের কাজ করো আর যদি কোনো কিছু লাগে তাহলে আমাকে বলবো আমি অফিস থেকে আসার সময় নিয়ে আসবো তুমি আমার সাথে এটা করতেই পারো না কেন করতে পারবো না আমার স্বামী সারাদিন কোথায় যাবে কি করবে সেগুলোর খোঁজে আমি রাখবো না যে কেন তোমার বিয়ে করছিলাম মশা মারতে যখন লাইটটা অফ করে দিয়ে আসো ঘুমাবো ভাবলাম তোমাদের বাড়িতে একটু বেরিয়ে যাই ধরো একটা সরমা আসতে কোনো সমস্যা হয়নি তো না একদম সমস্যা হয়নি শুনলাম তোমার নাকি অদল বদল করে সংসার করছো শিলা কোথায় শিলা ওই যে ঘুমাইতেছে আজকে তোর অফ ডে তিনটা পর্যন্ত ঘুমাবে আর আমি ওর জন্য ব্রেকফাস্ট বানাইতেছি এখন আপনি চলে আসছেন ওয়াও আপনি কিছু খাবেন বলেন বানাই নিয়ে আসি হ্যাঁ আমিও নাস্তা করিয়ে নিই আমার জন্য একটু নাস্তা বানিয়ে আনো আমার জন্য একটা ডিম ভাজি করে আনো পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে সুন্দর করে সঙ্গে একটু ধনে পাতা আর চিজও দিও হুম আর গরম কফি অবশ্যই অবশ্যই আম্মা আমি নিয়ে আসতেছি কি ব্যাপার আবার কিছু না আম্মা ওই আপনি তো চলেই যেহেতু আসছেন তাহলে আমাকে ছোট্ট একটু উপকার করেন তো কি সাহায্য বলো এই যে আপনার মেয়ে আপনার মেয়ের জন্য তো রুটি বানাইতে হবে তো আমি এখন ওই আটা গুলাবো আমাকে শুধু বলেন আমি কি আটার মধ্যে পানি দিয়ে আটা গুলাবো নাকি পানির মধ্যে আটা দিয়ে আটা গুলাবো বলেন তো আহা বেচারা জামাই তুমি দেখছি সাংঘাতিক বিপদে আছো প্লিজ আম্মা আমি তো ডান্সিং কম্পিটিশনে যাবো সেই জন্য দেখতেছে আপন পড়া আসি সকাল হয়েছে আম্মা আসছে ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছিলাম আম্মা নাকি আবার ব্ল্যাক কফি আর চিজ অমলেট খাবে তাহলে শোনে তোলা ভাই আমার জন্য ভালো করে একটা পরোটা ভেজে আনেন না আমি তো রুটি মুটি খেতে পারি না অবশ্যই আই উইল ট্রাই ওই জন্য আমি শাহি পরোটা বানাই নিয়ে আসবো দাঁড়াও মোরায় মোরায় খাবা তুমি করে আর শোনে পরোটাটা কিন্তু তেল দিয়ে না ভালো করে ঘি দিয়ে ভেজে আনবে আমি তো তেল দিয়ে পরোটা খেতে পারি না আরেকটা ভালো আইডিয়া আছে আমার কাছে যদি তোমার পরোটাটা আমি আমার রক্ত দিয়ে ভাইজা দিই তাইলে কেমন হবে টেস্ট এবং দেখতেও কিন্তু লাল হবে লাল শাহি পরোটা দেখছি আচ্ছা এত বালা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছিস কেন এই জন্য কি এই বাড়িতে ভাইকে একটু হেল্প কর আমি যাই শিলাকে মাথাটা দাও শিলা এত কষ্ট করে অফিস করে সংসারটাকে টিকিয়ে রেখেছে ও কি বরং মাথাটা দাও শুধু মাছের মাথায় কেন দিবে মা আর তো অনেক কিছু আছে এখানে এক করে সব তুলে দাও
भविष्य झुरा रूपाइड छोटेना फायसला सकाल इच्छा कर झमेला 
তোমার মাথা এবং সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে মা তুমি ওর অবস্থা দেখছো ও তো ঠিকমতোই সংসারের দিক থেকে কেয়ার করতে পারে না একটা বাচ্চা কে কেয়ার করবে কিভাবে মা বাচ্চা কাচ্চা হলে ওর স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে যাবে দেখিস আল্লাহ গো আমি কই আসছি এটা আমি কি কোনো পাগলা করে দে আসছি আই কি যাতা বলতোস তুমি হ্যাঁ মা কি বলতেছে শুনছো ভালো করে শুনো শুনছি মাইটাও শুনছি তোমারটাও শুনছি তোমরা দুজন আমাকে বাধ্য করতেছ আত্মহত্যা করতে আমি যে কোনো সময় কাপড় মারার কথা বলে ছাদে যাব এখান থেকে লাফ দিয়ে ঠাস করে মরে যাব দূর কি সব বাজে বাজে বিশ্রি কথা বাতা বলছ দেখি চলো রুমে চলো কেন রুমে যাব কেন কি আশ্চর্য ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে না তুমি আমাদের কি এইভাবে তাকায় আছো কেন হ্যাঁ না না আমি কোনো ভাবেই এখন প্রেগন্যান্ট হইতে আমি বাবা হইতে পারবো না দূর তুমি চলো তো চলো রুমে চলো হ্যাঁ যা যা প্রথম বাবা হতে যাচ্ছে তো ও কি নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে যাও ওকে একটু মেন্টাল সাপোর্ট দে যা নিয়ে যা হ্যাঁ চলো চলো না আমি এখন বাবা হব না প্লিজ আমাকে বাবা বানাও না এখন কি লোক কি জামাই বাবা আমার বলেন কি আপনি এটা জি ম্যাডাম আমি ঠিকই বলছি মায়শা গ্রুপ আমাদেরকে অ্যাডভান্স দিচ্ছে না তাহলে আমরা ওদের কাজটা ছেড়ে দিচ্ছি না কেন দেখুন ম্যাডাম ওনাদের সাথে আমাদের ডিলটা আগে হয়ে গেছে এখন যদি হঠাৎ করে আমরা কাজটা ছেড়ে দিই তাহলে পঁচিশ লক্ষ টাকা আমাদেরকে পেনাল্টি দিতে হবে তার চেয়ে বরং ওদের কাজটা করে দেয় ভালো হবে ওরা তাহলে পেমেন্ট দেবে কবে মিনিমাম থার্টি পার্সেন্ট কাজ ওঠার পর ওরা আমাদের ফার্স্ট পেমেন্ট দেবে আর এই থার্টি পার্সেন্ট কাজ তোলার জন্য দেড় কোটি টাকা দরকার এই মুহূর্তে আমাদের ফান্ডে এত টাকা নেই তাছাড়া বর্ণমালা গ্রুপের কাজের পেমেন্টটাও ডেলি হচ্ছে নেক্সট মাসের আগে ওই বিলটা আমরা পাবো না তাহলে এখন উপায় উপায় তো ম্যাডাম লোন নিতে হবে কিন্তু এত শর্ট টাইমে লোন কোথা থেকে পাবো আমরা জি ম্যাডাম ঠিকই বলেছেন এত শর্ট টাইমে আমরা ব্যাংক লোন পাবো না তবে কিছু ফান্ডিং কনসোর্টিয়াম আছে তারা চড়াই ইন্টারেস্টে ইনস্ট্যান্ট লোন দেয় আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি আচ্ছা এমন সিচুয়েশনে আপনার বস ফাহিম থাকলে কি করত বসের বেশ কিছু ব্যবসায়িক ফ্রেন্ড আছে এরকম সিচুয়েশনে তারা প্রায় বসকে কিছু স্বল্প মেয়াদী ফান্ডিংয়ের ব্যবস্থা করে দেয় সেক্ষেত্রে বসও তাদের একটা ইন্টারেস্ট পে করে থাকে আচ্ছা তাদের কোনো লিড বা কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আছে ম্যাডাম যেহেতু তারা বসের ব্যবসায়িক ফ্রেন্ড এগুলো বস নিজে হ্যান্ডেলিং করে থাকে যেহেতু ম্যাডাম এখন অফিসটা আপনি চালাচ্ছেন সেক্ষেত্রে এরকম ফান্ডিংয়ের ব্যবস্থা এই টেবিল থেকে আপনারই করার কথা আপনি ইচ্ছে করলে ম্যাডাম বসের সঙ্গে একটু আলাপ করে তার হেল্প নিতে পারবে ঠিক আছে লেট মি থিঙ্ক আরেকটা জরুরি কথা ম্যাডাম যেহেতু মাস শেষ হয়ে গেছে পাঁচ তারিখের মধ্যে আমাদের অফিস স্টাফদের বেতন ফ্লোর রেন্ট ব্যাংক ইনস্টলমেন্ট এগুলো দিতে হবে এই জায়গাটাও কিন্তু আপনারই সামলাতে হবে আচ্ছা আপনি অ্যাকাউন্টসকে একটু আসতে পারেন আমি দেখছি কি করা যায় ওকে ম্যাডাম ম্যাডাম তো অফিসে যে একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে গেছে আপনি তো বাসায় বসে রিল্যাক্স রান্না করছেন আর টেস্ট করছেন সরি কি বলেন আপনি তারেক সাহেব রান্না বান্না করা আপনার কাছে রিল্যাক্সের কাজ তারেক সাহেব রিল্যাক্স তো তো কি স্যার শুধুমাত্র ফ্রিজ থেকে একটু খাবারটা নামাও চুরাই বসিয়ে দাও ওর মধ্যে কঠিন তেমন তো আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না স্যার ওকে আচ্ছা আপনি আপনি কখনো চাল ধুয়ে নিজের হাতে ভাত রান্না করেছেন না স্যার তা করিনি তবে ভাত রান্না করার কাজটা যে তেমন কঠিন না এটা আমি বুঝি ও খুব একটা কঠিন না আচ্ছা বলেন তো এই চাল দিয়ে ভাত ছাড়া আর কি কি বানানো যায় যেমন স্যার শোনেন এই চাল দিয়ে শুধু ভাত না এই চাল দিয়ে হয় বিরিয়ানি পোলাও তেহারি ফিন্নি পায়েস আর কত কিছু এগুলোর মধ্যে কোন জিনিসটা আপনি আপনার নিজের হাতে বানিয়েছেন এখন পর্যন্ত বলেন তো ওরে বাপ রে বাপ চালের মধ্যে এত কারিশমা লুকিয়ে আছে এটা তোমার মাথায় আসেনি আমি ভাবতেই পারেনি এই চালের কারিশমা কারিনা টাটকায় গেলেন তারেক সাহেব 
একটা বড় আলুর কথা ভেবেছেন আপনি তারেক সাহেব কেন স্যার আলু আবার কি করলেন আলু কি না করলো সেটা বলেন শুনেন নাই মানুষ যে বলে আলুর দোষ আলুর দোষ একটাই আলু সব জায়গায় ঢুকে যায় শুনেন আপনি যদি আলু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে খেতে চান তাহলে কি চিকন চিকন করে কাটতে হবে এই আলু যদি আবার ভর্তা বানিয়ে খেতে চান তাহলে কি করতে হবে প্রথমে সিদ্ধ করতে হবে তারপর ছেঁচতে হবে আবার এই আলু দিয়ে যদি আপনি মাছ রান্না করতে চান তাহলে আপনাকে সমান সমান করে লম্বা লম্বা করে আট পিস করতে হবে সেম আলু যদি আবার আপনি মাংসে দিতে চান তাহলে একদম পেট বরাবর চার টুকরা করে ফেলতে হবে এখন আপনি আমাকে বলেন সুটকির মধ্যে আলু দিতে চাইলে কয় পিস করতে হবে স্যার त्रिभुजा शिल्प प्रत्येक पुरुष के अंत सप्ताह एक दिन তার ওয়াইফকে কিচেনে হেল্প করা উচিত আমি তো মনে করি হেল্প না পুরো রান্না করে খাওয়ানো উচিত স্যার রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে আপনি তো আপনার স্ত্রীর কষ্টটা বুঝতে পেরেছেন এবার দয়া করে অফিসে ঢুকে ম্যাডামের কষ্টটা দূর করে দিন সেখানে তো সে আপনার স্ত্রী दरकार এই কাজগুলো মোটেও সহজ না ব্যবসা থেকে কঠিন কাজ আর দ্বিতীয়টা নেই কেউ একজন বলছিল যে এসি রুমে বসে চেক সাইন করতে করতে খুব সহজেই ব্যবসা করা যায় এটা কোনো বিষয়ই না আমি ভুল ছিলাম আসলে ওই রান্নাঘরে রান্না বান্নার ঘরের কাজকর্মই অনেক সহজ তুমি অনেক কষ্ট করে টাকা উপার্জন করে আমাদের সংসারটা টিকিয়ে রেখেছো তোকে কে বলছে যে এইসব ঘরের রান্না বান্নার কাজকর্ম সহজ फिर <laughs> কিন্তু সারা দিন ঘরে থাকলে তো বোর ফিল করবা তো বোর হলে আর কি কো কাজ করি তোমাকে একটা এন্টারটেইনমেন্টের ব্যবস্থা করে দেই কিভাবে তোকে আর বাচ্চা দিয়ে দিই এমন ভাবে বললা যে তুমি মুদির দোকান থেকে বাচ্চা কিনে নিয়ে আসছো এখন আমার কোলে দিয়ে দিবা দিলাম পাইকারি Tanaki be your side effect